Baru-baru ni kalau korang perasan yang mana Realme ada keluarkan phone budget dengan spesifikasi asas Tapi kali ni special gila sebab Realme ada hantar satu phone Yang katanya ini adalah phone flagship diorang tau Assalamualaikum dan hai siapaan dan racun gadget kali ni saya ada Realme X50 Pro So guys, kalau korang memang tengah plan nak cari phone yang high spec, yang flagship tu Korang memang wajib kena tengok video ni sebab Realme X50 Pro ni memang sangat-sangat berkuasa Chipnya ni dikuasakan dengan Snapdragon 865 yang mana kita tahu setakat ni memang powerful Lepas tu of course dah ada 5G dekat sini Manakala untuk skrinnya tu menggunakan skrin jenis Super AMOLED siap ada 90Hz padu guys Untuk kamera pula ada 4 64MP quad kamera dia tu Lepas tu kamera selfie sampai 32MP RAM dia pun power juga jenis LPDDR5 dengan sokongan internal memory dia tu UFS 3.0 Dan yang paling special korang nampak tak dekat sini 65W Super Dark Charging memang laju gila lah kalau korang nak charge phone ni So guys, kita terus buka phone ni. Saya pun dah tak sabar. Saya akan ambil saya punya pisau special dekat sini. So, kita buka dulu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan buka dulu benda ni guys. Korang tengok je dulu. Ambil feel-feel lah macam cakap kan sebelum beli phone ni. So, saya buka sekarang. Alright. So guys, dekat sini macam yang korang nampak. Kotak dia tu standard warna kuning. Macam kebanyakan phone Realme yang lain. Dekat depan ni ada tulisan X50 Pro Di bahagian bawah ni ada tulisan Realme Di bahagian kanan dan di bahagian kiri ni sama je ada tulisan Realme X50 Pro 5G Di bahagian belakang dekat sini ada beberapa spek highlight macam yang saya sebut tadi Korang boleh tengok kat sini Dan varian yang saya dapat kali ni 12GB RAM dan 256GB ROM dia Manakala untuk warna yang saya dapat ni warna hijau dekat sini So kita akan terus buka kotak dia Saya dah tak sabar nak tengok apa yang ada dekat dalam kotak ni guys So bila korang buka je kotak Macam biasa korang akan disambut dengan kata-kata semangat dekat sini Hey welcome to Realme family So bila kita buka je kotak kecil ni Macam biasa lah kan dekat dalam kotak ni Korang akan dapat dia punya sim tool ejector Lepas tu ada manual Ada dia punya casing Yes kita akan dapat manual kat sini Lepas tu ada casing silikon yang macam smoke black dekat sini ni untuk protect korang punya panel belakang daripada bercalak. Alright guys, so inilah dia phone flagship Realme dekat sini dan bagi tahu fingerprint location. So kita cabut, kita buka, kita angkat dulu phone ni. Alright. Oh, padu, ada NFC dekat sini, ada tulisan Realme bla bla bla. Okey, kita letak tepi dulu. So dekat sini ada macam kad kuning untuk pelindung dia tu lapisan dia dan di sini kita akan dapat dia punya kabel pengecasan USB A to USB C. Dekat sini korang nampak tak dia pakai USB C dekat sini. Alright. Dan Of course kita dapat adapter pengecasan pantas super dark Katanya kalau kita pakai adapter ni Kita cas phone ni 35 minit je dah full Gila laju Padu 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 So oh yang terakhir sekali Sim tool ejector dia berasingan dekat sini rupanya Dia sembunyi eh Ok tak apa Kita akan kemaskan barang-barang ni Dan kita akan terus beralih kepada phone tu sendiri Alright guys So yang ni lah phone Realme X50 Pro kita Boleh kata feel pegang dia tu Boleh kata agak sedap juga Tak terlampau berat mana lah dekat sini yang saya tengah pegang ni warna hijau ok dia ada satu lagi warna tau warna tu warna merah dan nama commercial dia rust red, kalau korang perasan warna phone ni dia macam ada low saturation sikit dia macam gelap-gelap matte macam tu sebab warna ni katanya diilhamkan daripada perkara-perkara yang tidak diketahui di luar angkasa yang dipenuhi dengan misteri gelap macam tu lah feel dia, tu yang kata Realme lah kalau dah segi rekaan pula bagi saya, hmm, tak ada apa yang baru lah sebab Realme ni masih mengekalkan tradisi rekaan phone-phone yang sebelum ni juga dengan placement kamera yang menegak di sisi kiri ni, so untuk kamera dia ada 4, lepas tu kamera utama dia dekat atas ni lah, 60 4 megapixel. Dekat sini korang perasan tak ada tulis AI super camera, AI quad camera. Lepas tu ada flash dekat sini. Di bahagian bawah ni ada tulisan Realme. Lepas tu dekat sini macam ada kod-kod something tu lah. So kan dari segi physical experience bila saya pegang phone ni memang boleh kata sangat selesa lah sebab bahagian sisi ni dia macam ada lengkungan. So bila korang pegang tu dia akan tambahkan lagi grip korang tu memang nice lah. Untuk premium look tu memang ada. Lain lagi dengan material kaca di belakang ni. Frame tepi dia pula daripada aluminium dan permukaan kaca yang menggunakan teknologi AG membuatkan tekstur warna phone ni lebih awesome dipandang so di bahagian kanan ni saya perasan dia cuma ada volume rocker up and down saja. biasanya ada power button sekali tapi yang ni tak adalah so yang ni clean sahaja lepas tu ada line antena 
Kalau kita tengok di bahagian atas dekat sini hanya ada lubang mic saja. Di bahagian kiri phone ni pula dekat sini saya tengok dia punya power button lepas tu dia macam ada accent kuning sikit dekat sini ni memang nampak lagi nice lagi menarik. Dan di bahagian bawah dekat sini ada salah satu daripada speaker stereo dia lepas tu ada lubang pengecasan USB C, lubang mic dan dia punya SIM tray. So kita cuba buka tengok boleh tak support memory card dekat sini. Alright guys, sayang sekali tiada memory card untuk ditambahkan sebab hanya ada slot 2 SIM sahaja di sini. So satu benda lagi yang saya nampak macam tak ada dekat phone ni korang perasan tak apa benda yes tiada lubang audio jack di sini guys minta maaf banyak-banyak tak ada lubang audio jack langsung dekat sini so kita cuba onkan phone ni kita nak tengok di bahagian depan skrin ni korang perasan tak yang realme x50 pro ni dari cut out di belah kiri yang ni menempatkan demi selfie camera so dia ada dual selfie camera 32MP dekat sini Manakala dari segi bezel tu boleh kata sangat nipis lah di setiap sisi angle ni boleh kata agak cantik agak nipis nice nampakkan lagi lah flagship phone tu. Dekat sini saya rasa yang phone ni dah pun dibekalkan dengan screen protector so ok lah terbaik so korang tak perlu nak beli screen protector lain pula dekat sini. Manakala dari segi perlindungan tu phone ni katanya dibekalkan dengan Corning Gorilla Glass 5 untuk mengelakkan daripada bercalak. Dan yang paling best tu dekat sini saya tak nampak langsung ada physical fingerprint bermakna dia punya cap jari tu tertanam dekat dalam skrin. Kalau dari apa yang Realme claim dekat sini dia punya fingerprint scanner yang tertanam dekat dalam skrin tu boleh kata sangat pantas di pasaran mengambil masa sekitar 27 saat saja untuk unlock. Nanti kita cuba. So kita set up dulu sekarang ni. Alright guys so sekarang ni kita punya Realme X50 Pro dah pun on. So sekarang ni saya nampak dia ada tunjuk label dia punya fingerprint. So saya akan cuba tengok kepantasan kelajuan fingerprint scanner yang dikatakan tadi Saya akan cuba sekarang, korang boleh tengok Ok, boleh kata agak laju juga Ok, not bad, laju kita cuba sekali lagi Boleh kata agak laju juga di sini So kalau kita tengok dekat dia punya screen ni Phone ni boleh kata nak kata besar sangat tak? Besar sangat tau Dia punya screen tu 6.44 inci sahaja Kalau saya ambil Xiaomi Realme X3 Super Zoom dekat sini Boleh kata phone ni lebih kecil daripada Realme X3 Super Zoom Korang nampak tak kat sini? Just nice lah. Bila korang pegang sebelah tangan pun boleh kata agak sedap just nice lah phone ni. So sekarang ni saya dah pun masuk dekat tampilan menu utama Realme X50 Pro 5G. Dekat sini kalau korang dah biasa pakai brand Realme ni, korang memang akan kenal kalau korang tengok dia punya ikon, dia punya drawer, dia punya notification panel ni memang standard phone daripada Realme. So sekarang ni dekat notification panel dekat sini saya perasan yang dah memang ada screen recording standard untuk Android 10. Lepas tu ada juga dark mode dan apa lagi yang ada dekat sini ada NFC dan banyak lagi. So kita cuba masuk di bahagian setting phone ni. Kita akan tengok dekat about phone pula kita tengok apa yang ada di sana. So dekat sini phone ni nama dia Realme X50 Pro 5G. So tak salah yang ni memang Realme X50 Pro 5G. Lepas tu untuk skin dia menggunakan UI versi 1.0 dan sistem operasi menjalankan Android 10. Dan RAM saya ni 12GB lepas tu pakai Snapdragon 865. Ok so sekarang ni untuk seorang dalaman phone ni 256GB. Sekarang ni yang tinggal hanyalah 237GB sahaja guys. So kita cuba tengok apa lagi yang ada dekat setting. Kita akan pergi dekat display and brightness. So dekat sini korang nampak yang ada dark mode. Ada IK lepas tu yang saya paling nak tengok sekali dekat sini. Ok sebelum tu dia ada color temperature. Korang boleh adjust demi preset. So dekat sini saya nak tengok dia punya screen refresh rate. Sebab katanya... Phone ni dah pun menyokong sehingga 90Hz. Yes, macam yang korang nampak dekat sini, korang boleh tukar nak pakai 90 ataupun 60 ataupun pakai auto select sahaja. Next, kita akan cuba tengok apa lagi ada. Dia ada home screen, lock screen magazine. Lepas tu, ok, untuk biometric security ni, korang boleh menggunakan fingerprint scanner ataupun face unlock dekat sini. So, next kita akan pergi masuk dekat convenience tool ni. Dan kalau korang tekan navigation and button dekat sini, korang boleh tukar kepada sort navigation untuk lebih, orang cakap lebih moden dekat sini. Alright. So kita akan tengok apa lagi yang ada dekat sini Kita akan cuba masuk dekat additional setting So dekat sini ada storage, ada process manager, screen recording Dan banyak lagi benda yang korang boleh pilih mengikut kesesuaian korang di bahagian sini setting ni lah So kan antara selling point utama phone ni terletak dekat skrin dia tu yang menggunakan skrin jenis Super AMOLED Yang kita kenal lah phone skrin jenis Super AMOLED ni memang sangat cantik skrin dia tu Vibrant, kaya dengan warna, deep black memang nice lah kan tapi bukan tu je tau sebab skrinnya juga support 90Hz refresh rate untuk animasi yang lebih fluid. Dan yang paling bestnya tu untuk gaming pula skrinnya support touch sampai 180Hz sampling rate. So dia akan menambahkan lagi lah kecepatan bila kita tengah touch skrin lagi-lagi tengah gaming tu lah. Dari segi view angle dekat sini bagi saya dari segi indoor ataupun outdoor kedua-duanya memang sangat-sangat terbaik sebab keterangan phone ni mencapai sehingga 1000 nits memang cukup-cukup terang guys. 
Manakala untuk extra features untuk nampak lebih mewah, skrinnya juga menyokong HDR10 Plus dan juga DCI-P3. So kalau kita bercakap dari segi audio kan, Realme X50 Pro ni dilengkapi dengan super linear dual speaker dengan sokongan Dolby Atmos surround sound. So satu speaker ni di bahagian bawah dekat sini macam korang nampak Satu lagi tertanam di bahagian atas dekat tempat korang nak call speaker di bahagian atas ni So sekarang ni saya akan buka dia punya volume yang paling high dan korang boleh dengar kuat ke tidak dia punya sound tu Let's go Di bahagian belakang phone ni, korang tengok sekali pandang pun korang dah boleh tahu yang phone ni menggunakan setup empat kamera di bahagian atas sisi kiri So untuk konfigurasi kamera, phone ni kamera utama dia sebesar 64MP menggunakan sensor Samsung GW1 dengan aperture f1.72 Manakala untuk sensor seterusnya tu 8MP ultra wide lepas tu ada 12MP telephoto dengan 20 kali zoom dan terakhir sensor dia menggunakan 2MP untuk lens portrait lah orang cakap Manakala untuk selfie kamera korang akan nampak di bahagian depan ni 32MP dan juga 8MP di sini di atas ni So dekat sini sekarang saya dah pun masuk dekat dalam aplikasi kamera Realme X50 Pro dekat sini kita akan cuba tengok apa yang ditawarkan So kalau korang pergi dekat foto, korang boleh tukar kepada mode ultra untuk tempat yang lebih sempit Korang boleh zoom optical sampai 5 kali dan 20 kali digital zoom dekat sini So kalau korang tengok di bahagian atas dekat sini ada HDR Ada chroma boost, lepas tu ada filter Kita cuba tengok dekat video Untuk video dekat sini, dia ada mode untuk ultra steady Lepas tu ada optimum effect untuk fotografi Mana kalau kalau korang pergi dekat setting, kita akan tengok resolusi yang support dekat phone ni So untuk rakaman video, max korang boleh pakai 4K 30fps saja. Mana kalau kalau korang pakai 1080p, korang boleh pergi kepada 60fps Phone ni juga ada night mode, lepas tu kalau korang swipe di sisi kanan dan sisi kiri tu untuk korang tukar punya mode memang sangat mudah, sangat friendly user dekat sini ada portrait mode, lepas tu ada mode kepada 64MP dan kalau dekat mode dekat sini ada banyak lagi fungsi korang boleh tengok kat sini ada ultra mode, pano, text scanner, timelapse, slow mode dan juga expert so macam biasa, nantikan dia punya hasil gambar tu di next video nanti dari segi performance dekat sini, tak dinafikan lah yang mana chipset Snapdragon 865 ni memang cukup berkuasa baik untuk kegunaan harian ataupun korang nak buat untuk gaming dan dekat chipset Snapdragon 865 ni dah juga tertanam modem 5G. Dekat sini Qualcomm mengatakan bahawa Snapdragon 865 ni menawarkan prestasi 25% lebih berkuasa kalau kita compare dengan Snapdragon 855 last year. Sama juga dengan GPU yang digunakan pakai Adreno 650. 35% lebih efisien in term of graphic rendering compare to Adreno 640. Tambahan untuk jadikan phone ni lebih berkuasa, lebih short bila korang nak gaming lama-lama tu. Phone ni juga dilengkapi dengan 5 lapisan cooling system untuk mengurangkan haba ketika gaming non-stop. Manakala untuk pengalaman gaming yang lebih mengasyikkan lagi, phone ni juga dibekalkan dengan tactical linear motor terbaru untuk gegaran ketika menembak letupan dan banyak lagi. Oh ya, yeah, sebelum terlupa yang mana Realme X50 Pro ni didatangkan dengan 3 option untuk RAM dia tu. Kalau korang nak yang starting, nak yang kecil sikit, nak yang murah, biasanya 6GB RAM tu ada. Kalau nak besar sikit, ada 8GB RAM dan yang paling max tu sampai 12GB RAM jenis LPDDR5. Manakala untuk storan dalaman pula ada dua jenis, ada 128 dan 250 6 GB yang berasaskan UFS 3.0 macam yang korang nampak dekat sini. Tapi Realme ni dia ada tweak sikit tau untuk tambahkan lagi kelajuan membaca dan menulis data tu dengan menggunakan teknologi Write Turbo dan HPB. Finally, antara features yang padu yang terhebat yang boleh kata saya sangat suka ada dekat phone ni of course dilengkapi dengan pengecasan pantas 65W Super Dark Charge macam yang korang nampak sekarang. Yang mana Realme Cam hanya mengambil masa sekitar 35 minit untuk boost 4000 200 mAh bateri yang dibekalkan kepada phone ni sampai penuh 100% tu 35 minit saja bila korang guna 65W Super Dark Charge ni memang laju gila berdesuk kan so guys dengan spec flagship yang ditawarkan dekat Realme X50 Pro 5G ni korang rasakan berapa agak-agak harga rasmi bila dah masuk dekat pasaran Malaysia nanti Adakah harga jualan dia tu nanti lebih murah ataupun setaraf dengan Poco F2 Pro? Kalau kita ikut harga rasmi masa launch dekat India dulu, base model dijual sekitar RM2200 lebih macam tu lah. So guys, macam biasa, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.